সালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স আমি ইয়াসিন আরাফাত ভিডিওটিতে আমি মূলত সংখ্যা এবং অমূলত সংখ্যা সম্পর্কে আলোচনা করব এখানে আমি ক থেকে ই পর্যন্ত 10টা সংখ্যা লিখছি এখন আমি দেখাবো এই 10টা সংখ্যার মধ্যে কোনটি মূলত এবং কোনটি অমূলত সংখ্যা তো আমরা সহজভাবে চিনতে পারি একটা সহজ পদ্ধতি আছে সেটা হচ্ছে পৃথিবীতে যত সংখ্যা আছে সবগুলো সংখ্যাই মূলত সংখ্যা শুধুমাত্র পূর্ণ বর্গ নয় এমন সংখ্যার বর্গমূল অমূলত সংখ্যা আর অসীম দশমিক বগ্দাংশ সব সময় অমূলত সংখ্যা তার আমার লেখা এই দশটা সংখ্যার মধ্যে এখন আমরা দেখব কোন সংখ্যার মধ্যে আমার বলা দুইটা শর্ত বিদ্যমান আছে অর্থাৎ পূর্ণ বর্গ নয় এমন সংখ্যার বর্গমূল এটা যদি থাকে তাহলে সেটা হবে অমূলত সংখ্যা আর যদি অসীম দশমিক বগ্দাংশ হয় তাহলে সেটা হবে অমূলত সংখ্যা বাকি সবগুলো হবে মূলত সংখ্যা এখন আমি প্রথমে এখানে কতে লিখছি জিরো পয়েন্ট তাহলে আমরা সংখ্যাতে বলছি বা শর্তে বলছি পূর্ণ বর্গ নয় এমন সংখ্যার বর্গমূল অমূলত সংখ্যা এটার উপরে তো কোনো বর্গ চিহ্নই নাই তাহলে এটা ওই শর্তের ভিতরে পড়ে না তাহলে এর মানে হচ্ছে এটা মূলত সংখ্যা তাহলে ক নম্বর হচ্ছে এখানে একটি মূলত সংখ্যা এটা আবৃত দশমিক বগ্দাংশ বা পুনফনিক পুনফনিক ওই দে দুই দুইটা শর্ত বলছি ওই দুইটা শর্তের ভিতরে পড়ে না এর মানে এটা মূলত সংখ্যা দুই নম্বর এখানে আমি লিখছি ক্ষতে রুট ওভার নাইন তাই নয় নয় সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ কারণ তিনের উপর যদি আমরা স্কোয়ার দিই তাহলে নয় হয় এর মানে নয় হচ্ছে একটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা শর্ত বলছি পূর্ণ বর্গ নয় এমন সংখ্যার বর্গমূল অমূলত সংখ্যা যেহেতু নয় পূর্ণ বর্গ সেহেতু তার উপর রুট দেওয়ার ফলে সেটা মূলত সংখ্যাই হবে এর মানে নয় মূলত অন্যভাবে বলতে পারি আমরা রুট ওভার নয়কে যদি দেখি রুট ওভার থ্রি স্কোয়ার তাহলে রুট স্কোয়ার কাটা যায় এখানে থাকে থ্রি তাহলে এটার ফলে কোনো বর্গ চিহ্নই নাই এর মানে থ্রি একটি মূলত সংখ্যা যেহেতু থ্রি মূলত সংখ্যা তাহলে রুট ওভার নাইন ও মূলত সংখ্যা গত আমি লিখছি রুট ওভার এগারো রুট ওভার এগারো আবারও আমি শর্ত বলতেছি পূর্ণ বর্গ নয় এমন সংখ্যার বর্গমূল অমূলত সংখ্যা তাহলে এগারো সংখ্যাটি এখানে এগারো সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ কিনা আমাদেরকে দেখতে হবে তো আমরা দেখতেছি এগারো সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ না কারণ ওয়ানের ফোর যদি স্কোয়ার দিই তাহলে ওয়ান হয় এ ওয়ানটা হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা দুইয়ের উপর যদি স্কোয়ার দিই তাহলে চার হয় এ চারটা হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তিনের উপর যদি স্কোয়ার দিই তাহলে নয় হয় এ নয়টা হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা একইভাবে আমি যদি সাইডের উপর স্কোয়ার দিই তাহলে হয় ষোলো এ ষোলো হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা পাঁচের উপর যদি স্কোয়ার দিই তাহলে পঁচিশ হয় এ পঁচিশ পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এভাবে তাহলে এগারো এমন কোনো সংখ্যা নাই যেটার উপর স্কোয়ার দেওয়ার ফলে এগারো হবে এর মানে এগারো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা না আর শর্তে বলছি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা না হলে সেটা বর্গমূল অমূলত সংখ্যা তাহলে এগারো যেহেতু পূর্ণ বর্গ সংখ্যা না সেহেতু এগারো এর বর্গমূল অমূলত সংখ্যা এর মানে এটা হচ্ছে একটি অমূলত সংখ্যা রুট ওভার এগারো এবার সাইন নম্বর আমি এখানে লিখছি রুট ওভার সিক্স বাই থ্রি রুট ওভার সিক্স বাই থ্রি এখন আমাদেরকে দেখতে হবে সিক্স পূর্ণ বর্গ কিনা যেহেতু এটার উপর স্কোয়ার রুট আছে অথবা বর্গ চিহ্ন আছে তো এমন কোনো সংখ্যা নাই যেটার উপর স্কোয়ার দেওয়ার ফলে ছয় হবে এর মানে ছয় পূর্ণ বর্গ সংখ্যা না আমি আবারও বলতেছি যেমন ওয়ান রুপি স্কোয়ার দিলে এক হয় এক পূর্ণ বর্গ সংখ্যা দুই রুপি স্কোয়ার দিলে চার হয় চার পূর্ণ বর্গ সংখ্যা তিন রুপি স্কোয়ার দিলে নয় হয় নয় পূর্ণ বর্গ সংখ্যা চার রুপি স্কোয়ার দিলে ষোলো হয় ষোলো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা পাঁচ রুপি স্কোয়ার দিলে পঁচিশ হয় পঁচিশ পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এই সংখ্যাগুলো হচ্ছে পূর্ণ বর্গ সংখ্যা এখন ছয় এমন কোনো সংখ্যা নাই যেগুলোর উপর স্কোয়ার দিলে ছয় হয় এর মানে ছয় পূর্ণ বর্গ সংখ্যা না আর যেহেতু ছয় পূর্ণ বর্গ সংখ্যা না সেহেতু ছয়ের বর্গমূল হবে অমূলত সংখ্যা আর অমূলত সংখ্যাকে কোনো সংখ্যা দিয়ে বাক করলে যে বাকফল পাবো সেটা অমূলতই হবে এর মানে রুট ওভার সিক্স বাই থ্রি একটি অমূলত সংখ্যা তাহলে এটাও আমরা পাইলাম অমূলত সংখ্যা এবার আমরা ও নম্বরে যাই ও নম্বরে আমি লিখছি এখানে রুট ওভার এইট বাই রুট ওভার সেভেন তাহলে আমাদেরকে এখানে এইটকে দেখা লাগবে সেভেনকে দেখা লাগবে এগুলো পূর্ণ বর্গ কিনে তাহলে এইট সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ কিনে না এইট সংখ্যা পূর্ণ পূর্ণ বর্গ সংখ্যা না যেহেতু এইট পূর্ণ বর্গ না সেহেতু এইটের বর্গমূল সবসময় অমূলত হবে এর মানে উপরেরটা আলাদাভাবে রুট ওভার এইট এটা একটি অমূলত সংখ্যা এবার সাতের দিকে আমরা তাকাই সাত সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ না যেহেতু সাত পূর্ণ বর্গ না সেহেতু সাতের উপর স্কোয়ার রুট দিলে বা বর্গ চিহ্ন দিলে সেটা অমূলত হবে তাহলে এখানে হর যেটা সেটা অমূলত লব যেটা সেটা অমূলত আর একটা অমূলত সংখ্যাকে অপর একটা অমূলত সংখ্যা দিয়ে বাক করলে সেটা অমূলতই হবে এর মানে রুট ওভার এইট বাই সেভেন এটা অমূলত সংখ্যা তারপর এখানে আমি ছ নম্বরে লিখছি রুট ওভার সাতাইশ বাই রুট
সেহেতু সাতাশের উপর বর্গ চিহ্ন দিলে এটা অমূলত হবে এর মানে আলাদাভাবে এই সাতাশটা একটি অমূলত সংখ্যা এবার নিচে হরে আমরা লিখছি রুট ওভার আটচল্লিশ তাহলে আমাদেরকে দেখা লাগবে আটচল্লিশ পূর্ণ বর্গ সংখ্যা কিনে এখানে আটচল্লিশ সংখ্যাটি পূর্ণ বর্গ সংখ্যা না যেহেতু আটচল্লিশ পূর্ণ বর্গ সংখ্যা না সেহেতু আটচল্লিশের উপর রুট চিহ্ন দিলে সেটা অমূলত সংখ্যা হবে এর মানে আলাদাভাবে রুট ওভার আটচল্লিশ ও অমূলত সংখ্যা কিন্তু এখানে আমাদেরকে দেখতে হবে আমরা এটাকে কাটা ছেঁড়া করতে পারি কি না যদি পারি তাহলে আমরা ছোটো করি দেখা দেখ ছোটো করার ফলে কিছু হয় কি না তাহলে এটাকে কিন্তু আমরা এভাবে লিখতে পারি যদি কাটা ছেঁড়া করি তিন দিয়ে যদি কাটি তাহলে হয় তিন নং সাতাইশ আর এটাকে যদি তিন দিয়ে কাটি তাহলে হয় তিন ষোলো আটচল্লিশ তাহলে এখন সাতাইশ বা আটচল্লিশকে কাটাকাটি করার পর আমরা পাইছি নয় আর ষোলো এখন যদি দেখি নয় পূর্ণবর্গ সংখ্যা কিনা তাহলে হ্যাঁ নয় পূর্ণবর্গ সংখ্যা যেহেতু নয় পূর্ণবর্গ সংখ্যা তাহলে নয়ের উপর স্কেল দিলে এটা অমূলত হবে না এটা মূলত সংখ্যা এবার ষোলোর দিকে তাকাই ষোলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা যেহেতু ষোলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা সেহেতু ষোলোর উপর রোট দিলে অসুবিধা নেই অমূলত হওয়ার কোনো চান্স নেই এর মানে ষোলো পূর্ণবর্গ সংখ্যা অর্থাৎ রুট আবার সাতাশ বাই আটচল্লিশ এটি একটি মূলত সংখ্যা এবার ছ নম্বর আমি যেটা লিখছি ওইটা আমরা একটু দেখাই ছ নম্বরে আমি লিখছি টু বাই থ্রি বাই থ্রি বাই সেভেন এটাকে যদি আমরা কাজ করে নিই তাহলে হবে সাত দুগুণ চৈদ্য বাই তিন তিন কে নয় তাহলে এটা চৈদ্য বাই নয় এটা মূলত সংখ্যা কারণ মূলত অমূলত সংখ্যা হওয়ার জন্য শর্ত মতো দুইটা এক নম্বর হচ্ছে পূর্ণ বর্গ নয় এমন সংখ্যার বর্গমূল অমূলত সংখ্যা দুই নম্বর হচ্ছে অসীম দশমিক বর্গাংশ অমূলত সংখ্যা তাহলে এখানে তো রোটের কোনো চিহ্নই নেই অর্থ বর্গ চিহ্নই নেই স্কান নাই তাহলে এটা তো শর্তের ভিতরে পড়ে না এর মানে এটা হচ্ছে একটি মূলত সংখ্যা তারপর যেটা লিখছি সেটা হচ্ছে ফাইভ পয়েন্ট সিক্স থ্রি নাইন পূর্ণ ফোনিক তাহলে এটাও শর্তের ভিতরে পড়ে না এর মানে এটাও মূলত সংখ্যা শর্ত হচ্ছে ওই যে পূর্ণ বর্গ নয় এমন সংখ্যার বর্গমূল অমূলত সংখ্যা তাহলে এখানে তো রুটের কোনো অস্তিত্বও নেই এবং এটা অসীম দশমিক বগ্নাংশ না এর মানে এটা মূলত সংখ্যা এবার যা নম্বর আমরা দেখি ষোলো বা নাইন হ্যাঁ এটা মূলত সংখ্যা এটা কেন মূলত সংখ্যা হবে ষোলো এটা পূর্ণ বর্গ সংখ্যা শর্ত হচ্ছে পূর্ণ বর্গ নয় এমন সংখ্যার বর্গমূল অমূলত সংখ্যা তাহলে ষোলো তো পূর্ণ বর্গ তাহলে এটা ওই শর্তের ভিতরে পড়ে নেই নয় এটাও পূর্ণ বর্গ ওইটাও শর্তের ভিতরে পড়ে নেই এর মানে এটাও একটা মূলত সংখ্যা সর্বশেষ আমাদের ই অনম্বর যেটা আছে এটা আমাদেরকে দেখা লাগবে এখানে আমি লিখছি রুট ওভার এইট বাই সাতাইশ কিউব তাহলে এখন এটাকে আমরা কিউব মানে ওয়ান থার্টিতে আমরা জানি যেমন এ টু দি পার যেমন রুট ওভার এ এটা মানে হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার হাফ রুট ওভার এ কিউব এটা মানে হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড তাহলে এখন এখানে আছে এত তাহলে এত পরিবর্তন কি লিখতে পারি এইট বাই সাতাইশ টু টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড এখন এইটের উপর যদি আমরা ওয়ান থার্ড দিই তাহলে হবে টু আর সাতাইশের উপর যদি ওয়ান থার্ড দিই তাহলে হবে থ্রি এর মানে টু বাই থ্রি এটাও মূলত সংখ্যা যা অমূলত সংখ্যা শর্তের ভিতরে পড়ে নেই এর মানে এটাও মূলত সংখ্যা জিনিসটা যদি কারোর কাছে কঠিন মনে হয় তাহলে আমি একটু এভাবে দেখাই এই অঙ্কটা এইট সাতাইশ তাহলে এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি এইট বাই সাতাইশ হোল টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড আর এইটকে আমি লিখতে পারি টু কিউব সাতাইশকে লিখতে পারি আমি থ্রি কিউব দুই রুপে কিউব মানে দুই তিনটা দুই তিন সাইজ সেভেন আট তিন রুপে কিউব মানে তিন তিনটা তিন তারিখে নয় তিন নয় সাতাশ উপরে আসে ওয়ান থার্ড এখন যদি ভেঙে দিই তাহলে এই তিনে তিনে কাটা বলে তিনে তিনে কাটা তাহলে বাকি থাকে টু বাই থ্রি এর মানে এটা আমাদের একটি মূলত সংখ্যা তাহলে আমি আবারও বলতেছি মূলত এবং অমূলত সিনের উপায়টা পৃথিবীতে যত সংখ্যা আছে সবগুলো সংখ্যাই মূলত শুধুমাত্র পূর্ণ বর্গ নয় এমন সংখ্যার বর্গ মূল অমূলত পূর্ণ বর্গ যদি না হয় তাহলে সেটার উপর স্কোয়ার স্কোয়ার অথবা রুট চিহ্ন যদি থাকে তাহলে আমরা বলবো সেটা অমূলত আর অসীম দশমিক বর্গাংশ যেমন আমি লিখতাম ওয়ান পয়েন্ট টু থ্রি ডট 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 এটা একটি অসীম দশমিক বর্গাংশ এটা শেষ নেই তাহলে এটা হচ্ছে অমূলত সংখ্যা তো আশা করছি আপনারা মূলত সংখ্যা এবং অমূলত সংখ্যা চিনতে পারছেন তো আমাদের সংজ্ঞা দানাটা এত অ্যাসেন্সিয়াল না তারপর আমি সংজ্ঞা একবার বলে দিতেছি যে সকল সংখ্যাকে ফি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় যেখানে ফি কিউ পূর্ণ সংখ্যা এবং কিউ নটে কিলো জিরো অর্থাৎ হওয়ার জিরো হবে না সে সকল সংখ্যাকে বলে মূলত সংখ্যা আর যে সকল সংখ্যাকে ফি বাই কিউ আকারে প্রকাশ করা যায় না 
যেখানে ফি কি পূর্ণ সংখ্যা এবং কিউ নট ইকুয়াল টু জিরো তাদেরকে অমূলত সংখ্যা বলে তো সংখ্যা অনুযায়ী যদি আমরা চিনতে দেয় তাহলে অনেক কঠিন হয় তো আমরা সহজে এভাবে চিনতে পারি চিনব এভাবে চিনে আমাদের জন্য সবচেয়ে সহজ হয় যে পূর্ণ বর্গ নয় এমন সংখ্যার বর্গমূল সবসময় অমূলত সংখ্যা আর অসীম দশমিক বর্গাংশ সবসময় অমূলত সংখ্যা এছাড়া পৃথিবীতে যত সংখ্যা আছে সবগুলো সংখ্যাই মূলত সংখ্যা